Здравствуйте. Меня попросили рассказать об устройстве этой головки, на которой я закрепляю пилы, наждачные круги, вот, алмазные круги также. И при помощи цанок, одетых и прорезиненных, я могу также еще устанавливать шлифовальное приспособление и шлифовать доски. Ну, вот я хочу остановиться более подробнее об устройстве. Вот. Вначале хочу вам сказать, что это устройство мне досталось. Мне принесли ребята и сказали, вот мы нашли какую-то, а ты любишь всякие такие вещи, может оно тебе где-то и пригодится. Вот. Мне принесли, я сейчас расскажу, что конкретно, вот эту вот серую штуку, вал красный, который входит в этой серой штуке. Вот. и вот эту зеленую площадку вот. больше ничего не было я остальное все делал сам вот. дотачивал и собирал значит из чего это устройство состоит значит вот несущий такой корпус серого цвета вы видите вот он вот. в этом сером корпусе через подшипники движется совершает движение вверх-вниз вот этот красный красная цилиндр красный цилиндр вот этот в нем стоят подшипники с этой стороны и с этой и чтобы подшипники с красного цилиндра не выпадали накручивается зеленая заглушка здесь и здесь устанавливается зеленая с площадкой также это было у меня такая у меня готовая здесь было и закреплено оно вот, верхняя и нижняя Единственное, что я выточил, выточил вот, этот, вот эту ось, вот на которой э, стоят цанги, вот она проходит насквозь и вот выходит, а здесь закреплен шкив. Вот. Шкив я точи, точил, ось точил. Вот. Еще более подробнее хочу рассказать об вот этой закреплении э, вот этой оси красной 12 мм с резьбой. М12. Вот как она выглядит. Потому что ее надо закрепить консольно. И она закрепляется консольно вот в этой, в этом, в этой я назову ее шляпой выточенной. Она похожа на шляпу. Вот. Это полый глухой полый цилиндр. Значит, что он делает? В него помещается вот верхняя часть вот этой красной оси с резьбой 12. Значит, эта ось точилась вот с таким вот упором посрединке, вы видите? И вот эта серая, это подшипники упорные. Тут я не указал шарики долго рисовать. Здесь шарик между двух пластинок и здесь. Вот. И таким образом, смотрите, если закрепить, если верхнюю часть этого подшипника удерживать и нижнюю удерживать, то получается вот в эту вот всю, всю, всю ось мы удерживаем в неподвижном состоянии. То есть мы вот эту всю конструкцию помещаем в эту шляпу. Вот. И нижний упор это вот эта синяя пластина, а верхний упор это вот эта шляпа, которая глухая. То есть она ну, ну, не насквозь проточена. Вы видите. И таким образом, э, как вам, я думаю, может понятно, я так и изъясняюсь на скорую руку. Вот. Ну, короче, если вот это все поместить вот в эту полую шляпу, то ось не будет сдвигаться ни вверх, ни вниз. Таким образом, она закрепляется консольно, то есть с одной стороны, вот, вот, вот этим устройством всем. Вот. В синем просверлено отверстие 13, и она свободно выходит, эта ось с резьбой выходит, а уже в зеленой нарезана резьба М12. Вот. Таким образом, если вращать вот эту ручку, то получается по резьбе ползет наша зеленая пластина. Вот эта. И, а, а так как она связана с этим красным цилиндром, то она его поднимает вверх или вниз относительно синей пластины. Значит, ход вот, этой, вот этого красного цилиндра 40 мм. То есть можно его поднять на 40 и опустить на 40 вот. Вначале, 
Значит, вот эти шкивы я выставляю и регулирую так, чтобы шкивы вот находятся напротив, друг напротив друга, видите? Вот. И получается, что здесь 20 мм торчит, и здесь 20. Получается среднее положение. И таким образом шкив может опускаться вот этот на 20, относительно этого, на 20 мм вниз и подниматься на 20 мм вверх. И, так, и получается, что с этих шкивов ремень не слетает в таком положении при этой нагрузке, которая, которая я вам говорил, что устанавливаю пилы, это, он не слетает, достаточно. Вот. Ну, это такая будет, будем называть это ну, плавная регулировка вот, под, подъема и опускания. Есть более грубые, это вот за счет того, что я на на вот самой оси, вот здесь могу при помощи цанг устанавливать пилу или наверху, или на низу. Вот. То есть, не, если я закрепил в нижнюю цангу, то пила ниже. Если я закрепил, у меня полностью вал заполнен этими цангами. Вот. Если я закрепил в верхней части, то а, пила будет наверху находиться. Или шлифовальная приспособление. И вот, если мне надо очень точно там пилу поставить, допустим, то я могу уже регулировать более тонко, подгонять под те размеры, которые мне нужны. Вот. Не знаю, с меня такой рассказчик. Мне проще сделать, чем рассказывать. Ну, надеюсь, было понятно. Вот. Спасибо за внимание.